Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Oyuncu, yönetmen, fotoğrafçı ve komedyen Okan Bayülgen, buradan İngiltere'ye giden ya da güneyimizden, güneydoğumuzdan bizim topraklarımıza gelenler, aslında ortak bir kaderi paylaşıyor, öteki olarak. Biz göç alıyor, sığınmacı alıyoruz, onlara öteki muamelesi yapıyoruz. Bizde çalışmak, eğitim ya da yerleşmek için başka ülkelere, örneğin kıta Avrupa'sında Berlin'e, Paris'e, Londra'ya gidiyoruz. Bizde orada öteki muamelesi görüyoruz, dedi. Bayülgen'in yazıp, yönetip, oynadığı ve yılın prodüksiyonu, yılın yönetmeni ile yılın oyuncusu, dahil altı ödül sahibi, Richard, oyunu 50. temsilinde sanatseverlerle buluştu. Oyuna, tiyatroya ve gelecek projelerine ilişkin açıklamada bulunan sanatçı, Richard eserindeki asıl meselenin ötekileşme olduğunu belirterek, Richard'ın da bir öteki olması bizi çok ilgilendirdi. Yani kraliyet ailesine doğmuş ama kral olamayacak bir öteki. Buradan İngiltere'ye giden ya da güneyimizden, güneydoğumuzdan bizim topraklarımıza gelenler, aslında ortak bir kaderi paylaşıyor, öteki olarak. Biz göç alıyor, sığınmacı alıyoruz, onlara öteki muamelesi yapıyoruz. Bizde çalışmak, eğitim ya da yerleşmek için başka ülkelere, örneğin kıta Avrupa'sında Berlin'e, Paris'e, Londra'ya gidiyoruz. Bizde orada öteki muamelesi görüyoruz. İnsan kendi doğduğu ailede, kardeşleri arasında ya da anne babaya karşı bile ötekileşebiliyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Bunun işlendiği bir oyun. Bu açıdan Shakespeare dayanarak, biraz ona dil çıkartarak, biraz da Shakespeare'i överek yazılmış bir oyun ifadelerini kullandı. Bayülgen, eserin %20'sinin orijinalin adaptasyonu olduğunun altını çizerek, %80'ini ise yeniden yazıldığının altını çizdi. William Shay Kesp'in kaleme aldığı ilk eserlerin altı. Henry oyunu ile Kral 3. Richard'ın hayatını anlattığı oyun olduğunu dile getiren sanatçı, o tarihte yatudorlara yaranmak için yatudorların ısmarlaması sonucu, Shakespeare bunu yapıyor yani 3. Richard'ı kötü gösteriyor. Arada yüzyıl var ve o yüzyılda Yorkların yani son savaşta ölen Kral Richard'ın gölgesi kalkmamış devlet üzerinden, tudorlar üzerinden. Bunu kötüleme çabası var. 16. yüzyıl anlayışta yani Tanrı kötü insanları, güya sakat bırakır ki siz ondaki fenalı göresiniz diye anlayışta, adama sakatlıklar ilave edilmiş. İşte kambur, çolak, topal, çirkin yapılmış açıklamasını yaptı. Okan Bayülgen, Şey Kesbin eserinde Richard'ı korkunçlaştırdığının altını çizerek, şu bilgileri verdi, öyle bir adam değil. Çok yakın tarihte, 2012'de kemiklerin bulunması ve 2015'te Richard'a ait olduğunun tescillenmesiyle ortaya çıktı ki bu adamda biraz skolyoz var. O skolyoz da dışarıdan pek belli olmuyor. Yani kambur falan da değil. Eri büğrü de değil. Yakışıklı bir adam. Savaşta kahramanca ölen son kral. Ama ne olmuş bugüne kadar? Bizim bu pek demokrat kıta Avrupa'sı, İngilizler her şeyi demokrasi adına ve siyaseten doğruculuk yaparak herkesi temize çekmiş, düzeltmiş. Richard'ı bırakmışlar. Richard günden güne daha da korkunç hale getirilerek oynanıyor. Bu oyun bir soru soruyor. Diyor ki siz hala neden korkuyorsunuz? Yani 500 yıldır her gelen oyuncu, kimliği ne olursa olsun demokrat, ilerici, gerici, sağcı, solcu fark etmiyor, aynı hilkat garibesi Richard oynuyor. Bir yandan bu açıdan Shakespeare dil çıkartıyor. Eserde, sanatçı nerede durmalıdır, sorusunun işlenmediğinin altını çizen başarılı sanatçı, Alela Delik, üst insan olmak, Nietzsche Çededen, Baudrillard'dan, Alain Badiou'dan, Kierkegaard'dan Freud'a kadar, aslında sanatçının kim olduğu, ne yapması gerektiğiyle ilgili çok mesaj var oyunda. Ama iktidar yazarı olmak, olmamak gibi bir derdimiz yok. Tarih boyunca böyle olmuştur, her iktidara yakın duran yazarlar vardır. Uzak, muhalif olan yazarlar vardır. Bu oyunun özellikle meselesi bu değil, diye konuştu. Oyunun 50 temsilde geçirdiği değişikliklere de işaret eden sanatçı, şunları kaydetti, ilk oynadığımızda berbattık. Oyun da henüz toparlanmamıştı. Hızla festivale yetiştirilmişti. Hatta ilk iki, üç oyunu seyredenlere de davetiye vereyim, gelin bu halini görün, diyorum. Fakat seyircimizden büyük bir teveccüh gördük. 
Açık Hava Tiyatrosu'nda 4000 kişiye, Atatürk Kültür Merkezi ya da diğer binli sayıları geçen seyirci kapasiteli yerlerde full oynadık, hakikaten. Ardından, sanatı üretenin ve seyircinin bir araya gelmesiyle birkaç saat süren söyleşilerle aslında bir şölene dönüştü. Bugün, herkes için Shakespeare, diyerek aslında Shakespeare'in sahibi olduğunu düşünen İngiltere ve kıta Avrupa'sına da bir tatlı bir iltifat yapıyoruz üst yazıyla. Sinemada altyazı, tiyatroda da üst yazı vardır. İngilizce üst yazıyla oynanıyor bugün oyun. Bu önemli bir gelişme. Bu oyun bizim özel hatta ödenekli tiyatrolarımıza iki alışkanlık bırakacak. Vicky çoktan başladı, oyun sonrası söyleşileri. İstanbul'umuzda, Türkiye'mizde yaşayan, yerleşik ya da kısa süreliğine burada olan yabancılar için İngilizce üst yazıyla oynanması. Bu iki gelişme de aslında bizim hem seyirciyle ilişkimiz, hem de tiyatromuzun yeri açısından ya da seyirciyi önemsememiz açısından güzel göstergeler. Okan Bayülgen, tiyatro yapmanın hiçbir zorluğu olmadığına dikkati çekerek, tiyatro yapmak, tiyatrocu olmak, tiyatronun, bu atmosferin içinde olmak müthiş bir şey. Bu kadar uğraşıp didinip zar zor konservatuara girip, ayakta kalıp tiyatro yapanlar bir de üzerine şikayet ederse artık fazla geliyor bana. Şikayet etmeye hakkımız yok. Bunu biz istedik. Annemiz, babamız bize mani olmaya çalıştı, yapma çocuğum, dedi, önümüze dikildi, yalvardı, evlatlıktan reddederiz, dedi. Şimdiki aileler değil, bizim zamanımızdaki ailelerden söz ediyorum. Yine de ısrar ettik, yaptık. Neden şikayet ediyoruz o zaman, değerlendirmesinde bulundu. Son dönemde tiyatronun, yaptığı birçok işin önüne geçtiğini vurgulayan sanatçı, şu anda, Richard Otel'de diye bir oyunumuz var. Yine Richard'da oynadığım bir arkadaşım, hem ortak yazar hem yardımcı yönetmen Nihal Usanmaz'la orada da çalışıyoruz. Aynı anda o oyunu çıkardık, Richard'da oynuyoruz ve Ankara'da, Devlet Tiyatrosu'nda Dracula'nın provaları başladı. O da Mayıs ortasında sahnelenecek. Araya bir küçük oyun daha sıkıştıracağız. Böylece gelecek sezona 4-5 oyunu aynı anda oynayarak gireceğiz, dedi. Sanatçı, oyunları yurt dışında da sahnelemeyi çok istediklerine işaret ederek, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de oyun koyabilirsiniz, yeter ki oyununuz onlar için yeni ve farklı bir şey ifade ediyor olsun, ifadelerine yer verdi. Uluslararası tiyatro festivallerine gitmek konusunda ise Bayülgen şunları söyledi, aslında Richard için çok devreye girenler oldu. Fakat bizim, sinemadaki gibi bazı filmlerimizin, yönetmenlerimizin alışa geldik şekilde Cannes'ta, Berlin'de, farklı festivallerde ödül alması gibi bir lobimiz yok tiyatroda. Bazı oyunlar zar zor gidiyor, geliyor ama bunu da başlatmak lazım. İngilizlere de bir şey söylemek için Shakespeare'e tercihimiz biraz da bu yönde kıymetliydi. Shakespeare ile ilgili bir şey söylediğiniz zaman artık bu sadece İngiltere'ye değil, bütün dünyaya ilginç geliyor. Çünkü artık İngiltere'ye ait bir yazar değil Shakespeare. İngilizler sahip çıkıyor tabi, adam İngiliz ama artık o, tiyatro kütüphanesinin en önemli yazarı olarak aslında bütün dünyaya ait. Dolayısıyla Türkiye'den birisi çıkıyor, diyor ki ya kardeşim, pek demokratsın ya, senin yapamadığını bak ben yaptım ve sana, senin biraz da kafanı açabilecek, yeni fikirler verecek bir şey söylüyorum. Gelip orada oynayayım mı? Diyecek ki oyna ama sinema filmi nasıl gidiyor? Ve transferle, yüksek bir dosya olarak gidiyor. Bir küçük flash diskle gidiyor. Gitmesi bugünkü teknolojiyle rahat. Tiyatro kamyonlarla, insanlarla gidiyor. Biz bugün Anadolu'da bir yere gittiğimizde birkaç kamyon ve 51 kişi gidiyoruz yani kolay değil. Onun için bu kadar adamı götürüp orada oynatmak hiç kolay değil. Tarihte yapılmış. Bunu yapan müthiş tiyatrocu abilerimiz oldu. Bayülgen, bütün tiyatro oyunlarının kral çıplak dediğine vurgu yaparak şöyle devam etti, bütün derdimiz seyirciyle böyle bir alışveriş içinde olmak. Bütün oyunlar bir şey söyler. Hangi oyunlar bir şey söylemez? Oyuncusu, yönetmeni ya da yazarı başka dertler içinde ise bir şey söylemeyebilir. Örneğin gelir der ki ben sana bir hikaye anlatacağım. Niye anlatacaksın bu hikayeyi? İşte ben bunu yazıyor muyum, yazabiliyor muyum diye baktım. Ya da oyuncusuna dersin ki senin derdin ne? Oyun bir şey söyler, bir ufuk açar, bir yere dokunur. Katarsis denilen şey gerçekleşir. 
bir ahlaki yıkanma ortaya çıkar. Herhangi bir şey. Oyuncu diyorsa ki, benim derdim kendimi el aleme göstermek. Bakın ne güzel oynuyorum. Gördünüz mü beni? Bir daha alkışlayın bakalım falan. Bunlardan bir şey olmaz. Sanatçının hep bastıramadığı, dert edindiği, paylaşmak istediği bir şey vardır. Resim mi, heykel mi, tiyatro mu, müzik mi, her neyse. Bir yardım çığlığı gibi. Çünkü sanatçı da acayip bir tip. O da bir iletişim kurmak istiyor. Onun da bir derdi olmuş mesela çocukken. İşte anlatırsa çocukken neler olduğunu, çocukken dertli olan başka birileri de onu anlar. Beraber bir şey olur. Ama sürekli aynı şeyi de söyleyemez, yeni bir şey söylemesi lazım. Şimdi ideali mi tarif ediyorum? Hayır. Sanat şurasından bastırdığımız, buradan sıkıştırdığımız, böyle yapılmalıdır diye kural koyduğumuz bir şey değildir. Zaten ne zaman bu kuralları koyarsanız birileri çıkıp o kuralları bozmaya çalışır. Ondan sonra da devrim yaptık derler. Bravo deriz bizde. Biz devrimcileri severiz zaten.